And welcome to Aji Masala Varangam Adipangare. One, two, three, give me two, 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 And pucha recipes matu mila me. Nariya vati namma vande nariya restaurant lopay saapru vole nariya velle suto modala. Inda dish enna la samikka mudi ma abini yoste dishes la. Ninglo simple la ongu vikla samikka mari soli kurtu trukko. Adi mari inni ke namma show orda first segment channel pate na kitchen queen segment. Namma audience ana ninge enga show la vande super va ongu lode favorite ana dish samikka orre time da inda segment. So inni ke namma kitchen queen segment la yar ana special ana guest abrin pate la ma. ஹாய் நான் மரகதம் நான் திருவான்மியூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் நானும் எங்கள் அத்தை ரேவதியும் சேர்ந்து எங்கள் வீட்டு சமையல் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல் ஒன் இயராக நடத்திட்டுருக்கோம் ஸோ அதில் நிறைய வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபீஸ் குக்கிங் டிப்ஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் ஸோ ஜெயா டிவியிலேருந்து அடுப்புங்கிற ஷோக்காக எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே தனித்தனியாக வந்து சமைக்க போகிறோம் என்ன டிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எனக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது இங்க வந்து எப்படி சமைக்கலாம் அப்படினு சொல்லி நாங்களும் நல்ல பிரேபரடா வந்திருக்கோம் so let me invite maragadam to our kitchen queen segment hello maragadam how are you doing na romba nalla irukken sheetal unga kuda program pandradhukku enak romba happy ah irukku thank you so much in fact neenga vandhadhiliyum engalukku romba romba sandosham ena kitchen queen la varavanga ellarume pathinga bayangara interesting ana recipes ah eduthu vandirukanga so inniki neenga engalukaga enna special ah samaikka poringa inniki enoda ponnukku romba virupamana aloo gobi masala superb so bayangara interesting ah vandu gobi and aloo seindhu or masala samaikka poringa illaya it's a north indian dish as well correct aama aama so inniki namba aloo gobi samaikkaradhukku enna la ingredients thevai padunu paathiralama paathiralama ஆலு கோபி மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் காலிஃப்ளார் ஒரு கப் உருளைக்கிழங்கு நறுக்கியது ஒன்று வெண்ணெய் எழுபத்து ஐந்து கிராம் அரைத்த தக்காளி விழுது ஒரு கப் ஃப்ரெஷ் கிரீம் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் இரண்டு மிளகாய் தூள் இரண்டு ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அரை ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி சிறிதளவு மற்றும் உப்பு தேவையான அளவு நம்மளுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸும் பார்த்தாச்சு இப்ப அலு கோபி மசாலா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா எஸ் பாருங்க உங்களுக்காக ப்ரிப்பேர்டா வந்து கேஸ் ஆன் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 75 ஃபைவ் கிராம்ஸ் போல பட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்டே வந்து மஞ்சள் உப்பு போட்டு நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிடணும் ஏன்னா நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா தான் அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ்லாம் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ பட்டர் வந்து மெல்ட் ஆகிட்டே இருக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம வந்து ஆலுவும் போடுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி இதில் வந்து ஆனியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது பட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம யாருக்க நம்ம வீட்டில் வந்து சப்போஸ் கெஸ்ட் எல்லாம் திடீர்னு வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம இதை வந்து ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் சூப்பர் ஸோ இது நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இதை நம்ம ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சிருவோம் ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரை ஆகணுன்ற அவசியம் கிடையாது அவசியம் கிடையாது வந்து உங்களுக்கு சாட்டே ஆனாலே போதும் ஆமாம் அந்த ஃப்ளேவர் வந்தாலே போதும் இதே பேன்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிப்போம் நம்ம ஆயிலே யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது மெல்ட் ஆகட்டும் நம்ம ஜீரகம் வச்சு தாளிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போது இதில் நம்ம ஒன் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த தனியா வந்து நம்ம பட்டரில் ஃப்ரை பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரா ஸ்மெல் போயிடும் அதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
இதுவும் வந்து நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணோம் அடுத்து வந்து நம்ம டொமேட்டோ பியூரி இது வந்து மூணு தக்காளியை நம்ம அடித்து வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் புளிப்பு வேணும் அப்படின்னா நாட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பெங்களூர் தக்காளியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் நம்ம கொஞ்சோண்டு டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஓகே அடுத்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இது வந்து நார்மல் சில்லி பவுடர் இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்குலாம் நல்லா அந்த ரெட் கலர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலரிங் சேர்த்தோம்னா ஹெல்த்துக்கு கெடுதி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நம்ம போட்டோன்னா நல்லா ரெடிஷாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப காரம் இருக்காது அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இது வந்து அந்த ரா ஸ்மெல் போய் நல்லா அந்த அவுட்டர் இதில் இருந்து உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து ஊஸ் அவுட் ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணோம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் அப்புறம் உப்பு போட்ட பிறகு நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ எல்லா ஸ்பைஸுமே ஆட் பண்ணிட்டீங்களே ஆமாம் ஆமாம் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிட்டு இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னென்னா நம்ம வந்து ஸ்லோ குக்கிங் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்சுருல ஸோ இந்த ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந் வெந்துருச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபேக்ட் இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தா அதோட கலர் ரொம்ப அழகாக இருக்குது நீங்கள் ஆட் பண்ண அந்த காஷ்மீரி மிர்ச்சியோட கலர் இல்லையாது ஆமாம் சூப்பர் இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து கசூரி மேத்தி இப்போ போட்டுக்கலாம் ஓகே இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நமக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வேக வைக்கணும் அதனால் நம்ம இப்போ மூடி போட்டு வேக வச்சுருவோம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம ஆலு கோபி மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இல்லையா ஆமாம் ஓகே ஸோ நம்ம ஆலு கோபி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லையா அடுத்தது சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் எடுக்கலாமா ஆமாம் திறந்து பார்த்துருவோம் பாருங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அழகாக அதோட பட்டர் வந்து கம்ப்ளீட்லி செப்ரேட் ஆகி மேலே வரணும் இல்லையா ஆமாம் கரெக்டு ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டு இதை இறக்கிட வேண்டியது தான் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணோன்னே ஒரு டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருந்தால் போதும் ரொம்ப நேரம் இருக்க தேவையில்லை ஓகே இல்லாட்டி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் இல்லையா ஆமாம் நல்ல இது ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு பர்ஃபெக்ட் ஓகே சார் நம்ம ஆளு கோபி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது சர்வ் பண்ணிடலாமா யா கண்டிப்பாக சுட சுட சூப்பர்பான அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ரிச்சான ஒரு ஆளு கோபி மசாலா நீங்கள் இன்றைக்கி சமைச்சிருக்கீங்க எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கலர் உண்மையாகவே அந்த நார்த் இந்தியன் குக்கிங்கில் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரைட் ரெட் வந்து அந்த அழகான அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மசாலாஸில் எப்போதுமே இருக்கும் ஆமாம் நம்ம பார்க்கும்போதே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு தூண்டணும் இல்லையா அது நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து ஆலு கோபி சாப்பிட்டுட்டா நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லான்னு சொன்னது இப்போ புரியுது எனக்கு இல்லையா கண்டிப்பாக ஸோ சப்பாத்தியோடையும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக சரா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான அமேசிங்கான ஆலு கோபி மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிட்டீங்க இல்லையா நீங்கள் பாருங்களே அதாவது அதை சப்பாத்தியோட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் அண்ட் ஐ மஸ்ட் செல்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கு மறக்க ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் டெஃபினெட்லி ட்ரை பண்ணி ஆகணும் ரீடி ரீடி லைஸ் உண்மையாகவே மறக்கணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேங்கினஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ண அந்த டொமேட்டோ பியூரியில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக ஒரு டேங்கினஸ் இருக்குது அண்ட் நாட் இஸ் தட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உண்மையாகவே சப்பாத்தியோட இல்லை வீட்டில் வந்து நீங்கள் எந்த விதமான ரைஸாக இருந்தாலும் அதோட சாப்பிடல இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி உண்மையாகவே மறக்கதம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் அப்படியே தான் போலோட சாப்பிட போகிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருக்குது திஸ் இஸ் என்டைர்லி மைண்ட் இது எனக்கு மட்டுமே ஆப்சல்யூட்லி பியூட்டிஃபுல் தேங்க் யூ ஸோ மச் மறக்கதம் இன்னைக்கு ரொம்ப அழகாக எங்களுக்காக சமைச்சு கொடுத்தீங்க பட் நவ் இட்ஸ் டைம் டு சே பாய் பாய் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஷீத்தல் பாய்ஒருங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்குங்கு
Welcome back to Achi Masala. We are going to eat the food. Now, we are going to eat the show segment, Teen Kitchen segment. In fact, you can tell us all your favorite segments. This is our chef, Damu. He is very cute. We are going to see you all. We are going to see you all. We are going to see you all. So, we are going to see you all. We are going to see you all. Who is our special guest in Teen Kitchen? Welcome, Vandanam Sushwagatham. Welcome to Jaya Tee Varangam. Adupangari Teen Kitchen. In the teen kitchen, there is no one in the college or school. Now, we have a teen kitchen. There is 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 a teen kitchen. They are coming to our kitchen. They are coming to our kitchen. Tell us, teen kitchen. My name is Jehoshiba. I am a teacher in the 10th century. I am a teacher in the secondary school. This is the first time I am a teacher in the secondary school. So, first time kita dah musa orang lepas pandra dengan kereta, it's really great. Umur kita, ini mana dishes lah, puding kita semua. Dishes sah, biryani. Alda alar kau favourite. Ini mana biryani? Chicken mutton. Chicken mutton. Chicken mutton ada puding kau. Ah, alda. Apa warna seafood puding kau umur kau? Prawn puding kau, netli puding kau. Wow. Ada min lamai puding kau. Alas sahur dingin, alas sahur dingin. Alas sahur, super sahur. Alas sahur dingin, alas sahur dingin. Ah, definitely. Poh ini kau umur kau mana dish wen umur kau? Enak, my favourite netli sahplan, nak nak kira. Netli sahplan, nak kira. Aduh senji sahplan, nak kira. Netli senji sahplan, ini nak kira. Netli orang baru baru mari selama, orang baru mari selama. Baru baru orang baru pergi ko. Baru baru orang baru pergi ko. Nah, itu satu deh. So netli baru baru, nama, elah orang sih konsen sepanjang. Wangan nak kacau ni pola. Netli baru lalu kita tayarkan pulak, netli ada kilo, melaka tu lalu 4 teaspoon, manjal tu lalu 4 teaspoon, dania tu lalu 4 teaspoon, inji pun ada berapa, 2 teaspoon, solam awal 2 kali, aris mawal 2 kali, maida mawal 2 kali, elem cemerlang 2 number, karu pelar 2 kote, upu tayarkan lalu, yangna puri kita tayarkan lalu yangna. Ila versi, nampul kosro, orang Armenia na, netli verbal, nampul tin kitchen na senji nampul kudu kuparangga. Kali dengan kalau versi, ni kan sepani? Ama mana? Sepani. Adik mana ni? Anjay netli verbal na seri apa kita bapa pon? Netli la, kau jemanju tu lupa pote, mix panikiru. Orang satu lagi kila, adala, mula kat tole, daniat tole, arsi mawu, sola mawu, maiza mawu, up, karupla. Alat yang penting, kau jilum cuma orang penting, kau tanah ni terlalu cepat, pesiri itu, pesiri macam mana? Yang mana soda ni pergi, ada kau jatuh orang mari tu, kita crispa fry panah. Ini apa ni? Nah, ada karuwe pelik orang, ada niat teri beri wajah, sahur itu kau kalak kalak taste. Parup sahur itu sahur itu super ada kau. Orang sambal sahur itu sahur itu niat teri wah 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 wah. Ada kau. Ingin orang taste serung. Orang jalan parup rasa itu orang sahur itu boleh. Kalau versi kalak kalak aku, so ini pada ni. Nanti pan lah sahaja nama. Pan lah. Pan lah. Angin itu dia ni. Ingin ke ni tu ingin ke? Ada ni tu. Okay. Pan lah. Ada ni macam ni. Ingin ke? Pan lah. Pan lah. Ini pan lah. Ah, abby macam apa pan lah? Kau ni macam apa pan lah? Kau ni. Very good. Ini pan lah pan lah. Malang tu lalu kan? So pan ni. Ni kita pan lah. Kita. Amma, mana 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 pan. Ah, malang tu pan kaya lah. Kaya ni tu pan lah. Pan lah. Ni 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 pan lah. Ah, super. Padam, yang mana puding ini po? Nal. Ah, right. Okay. Ibu tu, daniel tu lirik punya. Dua. Empat teaspoon puding ya. One, two, three, four, five, six. Okay. Alah dah. Mana sih puding upu puding ya? Upu. Inji puding ada di mana? Mana inji puding ada? Ingat. Mula ada di sini. Inji puding ada di tengok ya. Inji puding. Ibu tu, ada potong kedai. Manje tule, balaga tule, daniel tule, inji puding ada di mana? Ini upun lah, ini pun ada. Ini pun ada. Potong. Ini okay, sir. Potong. Okay, potong. Very good. Upu potong. Ini. Potong. Mana kena? Mana yang potong? Apa upu kari kita potong, sir? Apa dia? Potong. Ah, potong lah. Okay. Ada mawar lagi. Ini dua mawar kene. Hmm. Dua mawar okay, wah. Ah, potong. Kayu baru kayu putih potong. Very good. Potong. 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 Okay. Potong. 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 Ada arit mawar lagi. Aku nak kaki putih potong ya. Ah, 
இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கு அடுத்தது உப்பு போட்டேன் அதுக்கு மேட்டு இந்த ரெண்டு ஃப்ளார் போட்டேன் அதுக்கு மேட்டு கருவேப்பிலை அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் கை கொள்ள சார் தண்ணி ஊத்துனே தண்ணி ஊத்துனே இல்ல எலுமிச்ச பழம் ஆ எலுமிச்ச பழம் மெயின் एक्चुअली நீங்க எலுமிச்ச பழம் सपोज உங்களுக்கு கடைக்கல அப்படினா புளி தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்னு புளி தண்ணி அப்படினா எலுமிச்ச பழம் எலுமிச்ச பழம் யூஸ் பண்றதால என்ன ஒரு बेनिफिट அப்படினா உங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்லது ஒண்ணு இன்னொரு வந்து அந்த வாசனை நல்லா இருக்கும் புளி தண்ணியை விட எலுமிச்ச பழம் ஊத்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் a good taste also மிக் பண்ணுங்க ஒரு கோம பசி கூடாது ஜென்ட்லா ஆ அது ஏன் அப்படினா அது அது வந்து உடைஞ்சிரும் எது உடைஞ்சிரும் மீன் ஆ கரெக்ட் கூட ஆயிடும் அப்படியே புடி கண்டிதா அத மிக்ஸ் பண்ணுங்க டேஸ்ட் போ இத வந்து இன்னும் கொஞ்சோண்டு மிளகாய் தூள் எடுங்க இதல போடுங்க பத்தல காரம் பத்தல போடுங்க இப்படி சார் பாக்காம சொல்லிட்டீங்க காரம் பத்தலன்னு கலர் தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே போ ஓகே இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுங்க வாவ் சூப்பர் என்ன பண்றீங்க நல்லா வந்திருக்கு சூப்பரா வந்திருக்கு எனக்கு கொஞ்சூடு கான்ஃப்ளவர் எடுக்கணும் கான்ஃப்ளவர் கொஞ்சமா கான்ஃப்ளவர் கண்டுபிடிப்பேன் கண்டுபிடிங்க பாப்போம் கான்ஃப்ளவர் இதானே அதான் கொஞ்சமா போடுங்க நான் போடுறேன் மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்க இப்ப என்ன சூட் ஆயிடுச்சு வாவ் வாவ் சூப்பரா வந்திருக்கு சூப்பரா வந்திருக்கு ஆமா ஓகே ஒன்னு 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 ஃப்ரை பண்ணுங்க பாப்போம் ஒன் மூணு நிமிஷம் போடுங்க முள்ளமா போடுங்க முள்ளமா போடுங்க கை பதம் ஓகே போடுங்க எல்லாத்தையும் போடுங்க ஏய் இப்போ என்ன பண்றீங்க mix பண்ணுங்க பாப்போம் இது வெந்திருக்கும்ல சார் சூப்பர் வந்துச்சு ஒரு சூப்பரான நெத்திலி ஒருவள் நம்ம இளவரசி டீன் கிச்சனில் உங்களுக்கு கொசம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க வாங்க நம்ம போய் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் வாங்க 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 இளவரசி பத்தாவது படிச்சுட்டு நம்ம கிச்சனுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரு கலை கலக்கிட்டாங்க அருமையான ஒரு நெத்திலி வருவல் சூப்பராக செஞ்சாங்க அந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல் சூப்பராக இருந்து சொன்னது அப்படியே பிடிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் துடுக்கான பேச்சு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி இது நான் இன்னும் டேஸ்ட் பண்ணலை இளவரசி ஒன்று டேஸ்ட் பண்ணலை ஸோ நான் இப்போ இந்த இளவரசியை இதை டேஸ்ட் பண்ண சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் டேஸ்ட் பண்ணுறேன் டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் ஜஸ்ட் என்ஜாய் இட் நல்லா இருக்கு சார் சரிங்களா அதாவது இந்த ஸ்மெல் பிடிச்சியை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பாருங்க எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இந்த நெத்திலி மசாலா அழகாக கோட்டாகி அந்த காரசாரமாக அந்த புளி போட்டுச்சோட வா வா ஒன்லி இங்கே மிஸ்ஸிங் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல மிளகாய் அளிப்பிட சாம்பார் நெத்திலி வருவல் பருப்பு ரசம் நெத்திலி வருவல் பருப்பு கடைஞ்சி நெத்திலி வருவல் கீரை கடைஞ்சி நெத்திலியோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க இளவரசி வாட் இஸ் யுவர் ஃபீலிங் இப்போ இந்த ஜேஆர்டிவியில் வந்து பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணிங்க ஹவ் யூ ஃபீல் டட் ஆக்சுவலி நல்லா இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு சார் பயமாக இல்லை அதே மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை நல்லா இருந்துச்சு உங்கள் ஸ்கூலில் ரொம்ப அரட்டை அடிப்பீங்களோ லாஸ்ட் பெஞ்சு நாங்கள் தான் சார் அதுதான் தெரியுது பேச்சிலே தெரியுது நல்லா அரட்டை கும்பல்னு உங்கள் கும்பல் ஒன்று இருக்கா இல்லை அரட்டை டெஃபினெட்லி டெஃபினெட்லி நான் வெரி குட் தேங்க் யூ இளவரசி வெரி குட் ஜாப் யூ டூ காட் பிளஸ் யூ ஃபார் பிரைட் கேரியர் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ இளவரசி கலக்கலான ஒரு நெத்திலி வரல் பண்ணாங்க 
அது மாத்திரம் இல்லாமல் உங்கள் பேச்சு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு டீனோட உங்களை பார்க்குறேன் ஸ்டேட்யூன் வெல்கம் பேக் டு அச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூப்பர்பான ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் அண்ட் சுஜா உங்க எல்லாருக்காகவும் டெய்லி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் எடுத்துட்டு வர மட்டும் இல்லாம நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணி தினமுமே எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரெசிபியா இருக்குமா சிம்பிளா இருக்குமா நீங்க உங்க வீட்டுல சமைக்கிற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா டேஸ்டியா இருக்குமா அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்காக ரெசிபிஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல நீங்க உங்க வீட்டுல சமைக்கிற மாதிரி சூப்பர்பா என்ன ரெசிபின்னு பாக்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ரெசிபியோட மறுபடியும் நான் உங்க முன்னாடி இருக்கேன் என்ன ரெசிபின்னு யோசிக்கிறீங்களா அதுவும் டயட் கான்ஷியன்ஸ்ல இருந்தா கூட இந்த ரெசிபியை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது எஸ் இன்னைக்கு வந்து பொட்டேட்டோ சமோசா பார்க்க போறோம் எப்படி ஈஸியா சிம்பிளா வீட்டில் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு சமோசா செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு கப் மைதா மாவு ஒரு கப் நறுக்கிய வெங்காயம் அரை கப் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு வெண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் சாட் மசாலா கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சிறிதளவு மிளகாய் தூள் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு சிறிதளவு சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் புதினா தேவையான அளவு மற்றும் ஓமம் அரை டீஸ்பூன் இந்த சமோசா மாவுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கோம் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு மாவையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு பட்டர் போட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சமாக ஓமம் சேர்த்து பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு ஸோ இப்போ இந்த மாவு ரெடியாக இருக்கு இதை வந்து நம்ம தரட்டுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு உள்ளான அந்த ஸ்டஃபிங் அதாவது உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம வேக வச்சு வச்சாச்சு இப்போ அந்த மசாலா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேன் வச்சாச்சு அது ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளே கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஸ்டஃபிங்னால நம்ம வந்து ரொம்ப எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மியாக சேர்த்தா போதும் ஸோ ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதோட சேர்த்து கொஞ்சமாக சோம்பு ஸோ சோம்பு வந்து பொரிய ஆரம்பித்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒன் பை ஒன் இதில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் மசாலா எல்லாமே சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் பெருங்காயம் சீரகத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த உருளைக்கிழங்குல உப்பு சேர்த்து வேக வச்சிருக்கோம் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நம்ம கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி கொஞ்சமா புதினா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மசாலா வந்து இப்போ எல்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆற வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த ஷீட்டை வந்து அதாவது சமோசாக்கு தேவையான ஷீட்டை எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மாவு பிசைஞ்சு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து நான் ஓமம் சேர்த்துருக்கேன் அந்த ஃப்ளேவர் சில பேருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அப்படி வேண்டான்னா நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் என்னென்னா ஓமம் சேர்த்தா நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே உள்ள உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஓமம் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டைஜஷனுக்கும் ரொம்பவே நல்லது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து எண்ணெயும் ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து மாவு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
குட்டி குட்டியாக செஞ்சால் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஒரு ஆப்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ மைதா மாவு இல்லை கோதுமை மாவில் தரட்டிட்டு நார்மலாக நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி தரட்டுவோமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ஷேப்பாக இல்லாமல் இது வந்து ஓவல் ஷேப்பில் நம்ம திரட்ட போகிறோம் அதாவது ஒரு வாட்டி நம்ம திரட்டுறதுல ரெண்டு சமோசா வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஓவல் ஷேப்புக்கு திரட்டிட்ருக்கோம் இப்போ இதை வந்து ரெண்டாக ஸ்லிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மைதா மாவு இல்லை கோதுமை மாவு ஏதாவது ஒரு மாவு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணும்போது ஒட்டுறதுக்காக அதாவது சீலிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த பாதி அளவுக்கு இந்த மாவு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது நல்லா ஒட்டிக்கும் இதுக்கப்புறமா இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து வச்சுக்கலாம் ஸ்டஃப்பிங்கும் இப்போ வந்து நல்லா ஆரி ரெடியாக இருக்குது இப்போது இதையுமே வந்து நம்ம இந்த பேஸ்ட் வச்சு அப்படியே ஒட்டிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சமோசா ஷேப்புக்கு நம்ம பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மொத்தமாக வந்து நம்ம பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதிரி நம்ம எல்லா சமோசாவும் ரெடி பண்ணி பிளேட்ல வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒன்னு ஒண்ணா பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன வந்து ரெடியா இருக்கு ஹீட் ஆயிட்டு அதாவது ஒரே டைம்லயே நிறைய போட்டுறாம வேணுங்கிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி பார்த்து போடுங்க ஸோ ஈஸியான இந்த சமோசாவை வந்து அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக பண்ணியிருக்கோம் மொத்தமாக நம்ம வந்து கோதுமை மாவுலையும் பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக போட்டு நம்ம சமோசா பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்குமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு இல்லை வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட்டுக்கு பொறிச்சு கொடுக்கலாம் சமோசா பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆயாச்சு இப்போ வந்து இதை எடுத்துடலாம் சூப்பரான நம்ம சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சமோசா செய்முறை கோதுமை மாவு மைதா மாவு உப்பு வெண்ணெய் ஓமம் சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிசைந்து கொள்ளவும் ஒரு தவாவில் சிறிது எண்ணெய் விட்டு சோம்பு சேர்த்து சோம்பு பொறிந்த பின் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் பெருங்காயம் சீரகத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது உப்பு கொத்தமல்லி மற்றும் புதினா சேர்த்து நன்கு கிளறி வேக வைக்கவும் தயார் செய்த மாவை சப்பாத்தி போல் உருட்டி அதை துண்டுகளாக வெட்டி அதில் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை வைத்து எண்ணெயில் பொருத்தி எடுத்தால் சூடான சுவையான உருளைக்கிழங்கு சமோசா தயார் சூப்பரான இந்த ஹோம்மேட் சமோசா எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு ரெசிபியோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் சுஜா டாடா பாபாய் ஸ்நாக் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அடுத்தது எங்கள் ஷோலாம் மொத்தமாக பார்த்தீங்கனாலே அவ்வளோ ஃபுட் அவ்வளோ யமியான டெலிஷியஸான ரெசிபிஸ் இல்லையா இது எல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எப்படி ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க வி ஹவ் ஷைனிங் கமிங் அப் ஃபுயூ நம்ம நியூட்ரிஷன் டைரியில் உங்களுக்கு தேவையான டிப்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லாருமே லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு டிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கியோட என்ன ஸ்பெஷலான டிப் அப்படின்னு போய் பார்க்கலாம் அடுப்பங்கிற நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா வைட்டமின் கே 
வைட்டமின் கே கம்மியாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் ப்ளீடிங் நிறைய இருக்கும் அதாவது இப்போ எங்கேயாவது போய் வந்து இடிச்சுக்கிட்டோம் ஸ்கின் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆகாமல் அப்படியே கண்டினியூஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ப்ராப்ளம் தானே அதே தான் வைட்டமின் கே டெஃபிஷன்சி வராமல் பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா வைட்டமின் கே வந்து யூஸ்வலாக ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் கூட இருக்குது ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து பிளட்டு வந்து கிளாட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறனால சில டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ டாக்டர்ஸ் சொல்லி அனுப்புவாங்க வைட்டமின் கே நிறைய இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஸோ எந்த கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கு அடிக்கடி பிளட்டு கிளாட் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க பிளட்டை வந்து பிளட்டு நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளட்டை வந்து அழகாக அது பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் கிளாட்டிங் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் மாத்திரை கொடுப்பாங்க அந்த மாத்திரை சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து வைட்டமின் கே நிறைய இருக்கிற ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆனால் பொதுவாக நமக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லை நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த டெஃபிஷன்சிஸ்லாம் நமக்கு வரக்கூடாது ஏதாவது அடிப்பட்டால் கூட நமக்கு வந்து ப்ளீடிங் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது டக்குன்னு அது காஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து என்னென்ன ஃபுட் ஐட்டம் இன்க்ளூட் பண்ணும்னு தெரியுமா கீரை ஸோ கீரைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பல விதமான கீரை இருக்குது இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது கெமிக்கல்ஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லா வீட்லேயும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் வீட்லேயே நீங்கள் வந்து புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளை இதெல்லாம் வளர்க்கலாம் அடுத்து வந்து மார்க்கெட்லேருந்து நீங்கள் வாங்கும்போது ஆர்கானிக் கீரை கிடச்சா நல்லது ஏன்னா பெஸ்டிசைட் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஒரு ஒரு கீரை அதுக்குன்னு நான் உங்களை டெய்லி கீரை சாப்பிட சொல்லலை நீங்கள் வந்து வாரத்தில் நாலு நாள் அது கீரை சாப்பிடுங்க ஸோ ஆல்டர்னேட் டேஸ் சிகப்பு கீரை இருக்குது முள்ளங்கி வாங்குறது வந்து அதுலேயே உங்களுக்கு கீரை வரும் பீட்ரூட்டுமே சம்டைம்ஸ் கீரையோடு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பசலை கீரை தென் பருப்பு கீரை அரைக்கீரை சிறு கீரை அகத்து கீரை டெல்லி பாலக் இந்த மாதிரியான விதவிதமான கீரையை வாங்கி சாப்பிடுங்க கீரை பருப்பு போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிட்லாம் இல்லை நீங்கள் பொரியல் மாதிரி பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் கீரையில் வைட்டமின் கே இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட் காலிஃப்ளார் காலிஃப்ளார் ரொம்பவும் நல்லது ஆனால் இது வந்து ஆர்கானிக் ஷாப்ஸ்லேருந்து வாங்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர் ஏன்னா பொதுவாக ரெகுலர் மார்க்கெட்டில் வர்றதில் வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த சாயிலை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயுமே வந்து அந்த புழு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் காலிஃப்ளவர் வாங்குற அந்த மட்டும் ரெகுலர் ஷாப்ஸில் வாங்காமல் ஆர்கானிக்லி க்ரோன் ஸ்டோர்ஸ்லேருந்து வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது காலிஃப்ளவர் பொரியல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சப்பாத்திக்கு சப்ஜி மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதை நீங்கள் டெய்லி எடுத்துக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல உங்களுக்கு அதுவும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் ரெகுலராக அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு நாள் அது காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு வைட்டமின் கேவும் கிடச்சிரும் இன்னொரு விஷயம் வந்து உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வந்து உங்களுக்கு இப்போது வெயிட் குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா இருந்தால் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் இதை வேக வச்சு பொரியல் மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஏதாவது குழம்பு பண்ணும்போது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் நான்வெஜ் ஏதாவது பண்ணும்போது கூட இதை வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஆனால் வேக வைக்கும்போது தோலோடு வேக வைக்கணும் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற சத்தெல்லாம் உள்ளே இறங்கும் ஓகே அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் நான்வெஜ் கறியிலையோ இல்லை வெஜிடேரியன் கிரேவி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உருளைக்கிழங்குமே நல்லது இன்னொரு விஷயம் வந்து பருப்பு வகைகள் ஸோ பருப்பு வகைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நவதானியம் இருக்கு இல்லையா இதில் சுண்டல் இல்லைனா குழம்பு பண்ணிக்கலாம் குருமா ஏதாவது பண்ணுறதா இருந்தால் கூட அதில் இந்த மாதிரி பருப்பு வகைகள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சாலட் ஏதாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மொளக்கட்டு வச்ச பயிறு இருக்குது அதை கொஞ்சமாக எடுத்து அதை மேலே தூவிக்கலாம் ஸோ டெய்லியுமே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இதில் சாலட்ஸ் மாதிரி அதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு வைட்டமின் கே கிடச்சிரும் சரியா நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரெகுலராக இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் ஆல்டர்னேட் டேஸ் கீரை அப்புறம் கீரை யூஸ் பண்ணாத அன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளார் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி முளைக்கட்டின பயிர் இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வாரத்தில் ஏழு நாளும் வைட்டமின் கே சம்மந்தப்பட்ட ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் டெஃபிஷன்சிஸ் வரத்துக்கு சான்ஸே கிடையாது ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீக்லி மெனுவில் இது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு எபிசோடில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு
இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த பாரம்பரிய சமையல் பார்த்திங்கன்னா பருப்பு உருண்டை குழம்பு கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு காரைக்குடி பக்கம் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் அது ஒரு சட்டியில் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பருப்பு உருண்டை குழம்பு ஒரு சுமையான டேஸ்ட்டு அது இல்லாமல் சாதத்தை சூடு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் ஒரு புளி தண்ணி சேரும் போதும் கொஞ்சம் தேங்காய் சேரும் போது அந்த பருப்பு உருண்டை குழம்பு டாப் நாட்ச் இப்போ அந்த பருப்பு உருண்டை குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துருவோம் கடலை பருப்பு ஒரு அழாக்கு பச்சை மிளகாய் மூணு நம்பர் சோம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து வெங்காயம் ரெண்டு காய் தக்காளி பழம் ரெண்டு காய் இஞ்சி பூண்டு அரை ஒரு டீஸ்பூனு மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியார் தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தேங்காய் அரவை கால் மூடி புளி அரை எலுமிச்சிங்க அளவு எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டி உப்பு தேவையான அளவு இதுதான் அந்த பருப்பு உருண்டை குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யணும்னா கள்ளப்பருப்பை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சிடணும் என்ன பண்ணுறோம் சோம்பு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் போட்டு அரைச்சிடணும் ஒன்று பதிவு மாறிக்கிறோம் நல்லா டைட்டாக ஒன்று பிடிச்சி அந்த குழம்புல போட்டுடுறோம் உடையில் இன்கேஸ் உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக அரிசி மாவு எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டைட்டாக போட்டிங்க அப்படின்னா உடையாது இந்த குழம்புலேயே வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த கடலை பருப்பு அதாவது அந்த உருளை வேகணும் கடைசியாக இறக்கும்போது ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஓட்டி இறக்கிடுங்க சூப்பரான அட்டகாசமான ஒரு கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு பருப்பு உருண்டை குழம்பு சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சிட்டு ஒரு ரெண்டு உருண்டையை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கீரை கடைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இல்லை பருப்பு கடைஞ்சி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு அப்பளம் வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் நம்ம போய் இப்போது அந்த பருப்பு உருண்டை குழம்பு செய்யலாம் வாங்க இப்போது கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சது ரெடியாக இருக்குது இந்த கடலைப்பருப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் சோம்பு போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி கருவேப்பில் எடுத்துக்கிறேன் அடுப்பு பற்ற வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கருவேப்பிலையும் போட்டுட்டேன் இதுலேயே கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் இந்த கடலைப்பருப்புலேயே உப்பு போட்டுடுறேன் இப்போ ஒரு ஜார் எடுத்துகிட்டு இந்த ஜாரில் போட்டுக்கலாம் அது எப்படி அரைக்கிற பதம் காமிக்கிறேன் சூப்பர் தண்ணி இல்லை தண்ணி இல்லாமல் அரைக்கணும் ஓகே அரைச்சாச்சு இப்போ ஒரு போலில் கொட்டிக்கலாம் நல்லா பிரிஞ்சிடலாம் சூப்பர் இதில் உப்பெல்லாம் போட்டாச்சு லைட்டாக பசஞ்சிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதில் சோம்பு கருவேப்பிலை தாளிச்சிக்கலாம் அரைச்சி வச்சுக்க வெங்காயத்தை போட்டுறேன் போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதைக்கலாம் இதில் வந்து புளி தண்ணி விடணும் தேங்காய் விடணும் ஒரு வழி பார்த்துடலாம் சோம்பு கருவேப்பில் தக்காளி பழத்தை அரைச்சிக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சிக்கிறோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தினத்தில் போடுறோம் தேங்காய் அளவு போடுறோம் புளி தண்ணி விடுறோம் இந்த பருப்பு ஒரு மணி ஊற வச்சுருக்கோம் கடலை பருப்பை சோம்பு கருப்பில் போட்டு உப்பு போட்டு ஒன்றும் பாதிமாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்கணும் நீங்கள் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் இஞ்சி பூண்டு அரை போட்டு தக்காளி பழத்தையும் போட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தினத்தில் போட்டு அதை புளி தண்ணி விட்டு தேங்காய் அரவை விட்டு கொதி வரும்போது அந்த பருப்பு உருண்டை பிடிச்சி போட்டுங்க அப்படின்னா அதாவது பச்சையாக தான் போடணும் இதை வேக வைக்க கூடாது அப்போ தான் அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முக்கா பாகத்துக்கு வந்துக்கிடுச்சு இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் இஞ்சி பூண்டு அரவை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு அரவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதில் தக்காளி பருத்தி சேர்த்துக்கலாம் இந்த கலர் மாறுது பாருங்க இந்த வெங்காயத்துக்கு இந்த மாதிரி மாறும்போது தக்காளி பழத்தை சேர்த்துடலாம் போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் நல்லா ஸ்மூத் கிரேவி வந்துடும் நல்லா அதை கொதிக்கணும் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் ஓகே ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த கொதி வரும்போது மசாலா போட்டலாம் சாதாரணமாக மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க 
இதே மெத்தடு அரைச்சி வெங்காயம் தக்காளி பழம் இஞ்சி பூண்டரவை வதக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தினத்தில் போட்டு கொஞ்சம் புளி தண்ணி விட்டு தேங்காய் விட்டு அந்த கோலா உருண்டை எப்படின்னா கொத்துக்கறி கொத்துக்கறியை கொஞ்சம் சோம்பு கருவில் போட்டு வதக்கிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடணும் அரைச்சிட்டு அதை கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை மாவு போட்டு டைட்டாக அது உப்பு போட்டுடணும் டைட்டாக உருட்டு போட்டுச்சு அந்த குழம்புல போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கோலா உருண்டை குழம்பு கலகலாக இருக்கும் அதே நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதே மெத்தடு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்திங்கன்னா அருமையான கோலா உருண்டை ஃப்ரை ரெடி ஆகிடும் இப்போது இந்த வெங்காயம் தக்காளி பழம் அதை கொதிக்குது இந்த கொதிக்கும் போது இந்த மசாலா சேர்க்கணும் அதை கொதி வரட்டணும் கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் அப்போ தான் பச்சை வாசனை போகணும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பச்சை வெங்காயமும் தக்காளி பழமும் அப்போ வந்து அந்த வாசனை போகணும் பச்சை வெங்காய வாசனையும் இப்போ தக்காளி பழம் வாசனையும் போகணும் அது உள்ள வந்து இது கொதிக்கணும் ஆக்சுவலாக ஓகே அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தில் போட்டு புளி தண்ணி விட்டு தேங்காய் விட்டலாம் இப்போ கொதி வருது மீன் டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒரு பிளேட் எடுத்து போங்க டைட்டாக விட்ட பிடிச்சிக்கோங்க இந்த இந்த சைஸில் அதை விட்ட பிடிச்சிக்கோங்க இது ஒன்று போட்டு பார்த்தா உடைக்கூடாது உடஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மாவு போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒன்று பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க டைட் கொடுங்க இங்கேயே டைட் வச்சு கொடுங்க ஓகே இப்போ குழம்பு கொதிக்குது அதாவது இந்த மசாலா கொச்சி வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் மிளகாத்தூள் காற்று இந்த மாதிரி கொடுக்கோங்க தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு குழம்புக்கு உப்பு போட்டுரும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் புளி தண்ணி ஒரு அரை எலுமிச்சிங்க அளவு முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி விட்டு புளி தண்ணி விட்டுலாம் நல்லா கொதிக்கணும் இது கூடிய தேங்காய் ரவையும் போட்டுறேன் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுலாம் சூப்பர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கும் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த பருப்பு உண்டு குழம்புக்கு வெங்காயத்தை அரைச்சோம் இஞ்சி பூண்டு வச்சோம் தக்காளி பூத்து அரைச்சிட்டு தாளிச்சோம் சோம்பு கருவேப்பில் நல்லா வதக்கிட்டோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தண்ணி போட்டோம் புளி தண்ணி விட்டுட்டு தேங்காய் ரவை போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டோம் சல்ல சலன்னு கொதிக்குது இப்போது இந்த பருப்பை ஊற வச்சுட்டு சோம்பு கருவேப்பில் பச்சை மிளகா உப்பு போட்டு அரைச்சோம் ஒன்று பதிமாக அரைச்சிருக்கோம் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு உருண்டையை முதல்ல போட்டுறேன் இப்போ இதில் இந்த குழம்பு கொஞ்சம் மேலே சளிக்கலாம் இப்போ இது உடையக்கூடாது சப்போஸ் நீங்கள் தண்ணியோடு அரைச்சிட்டிங்க உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னா ஒன்று கொஞ்சம் கடலை பருப்பை ஒரு வச்சு அரைச்சிக்கலாம் இல்லை அரிசி மாவு இருந்தால் போடலாம் மூணாவதாக கடலை மாவு இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் ஜாஸ்தி போட்டிங்கன்னா புத புதன் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சமாக தான் போடணும் இப்போ இது இது பாருங்கள் இது உடையில் பாருங்கள் இது அப்படியே திக்னஸ் வந்துடும் உடையும் உடையாது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்றும் பதிமாக அரைச்சிட்டு டைட்டாக பிடிச்சிங்கன்னா உடையாது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் மீதி இருக்க பருப்பில் கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க அதாவது நல்லா உருண்டை பிடிக்கும்போது டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் நல்லா பிடிச்சிட்டு இதை போட்டலாம் இதில் ஆக்சுவலாக வேகத்துக்கு இந்த கடலைப்பருப்பு அரைச்சதால் வேகத்துக்கு ஒன்றி அஞ்சேஞ்சு நிமிஷம் தான் இதில் கொத்தமல்லி தாளி போட்டுரும் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த பருப்பு ஒன்று குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் காரைக்குடி பக்கம் ரொம்ப பாப்புலர் இந்த பருப்பு ஒன்று குழம்போட கீரை கடைஞ்சி சாப்பிடுவோம் கீரை மசியல் சொல்லுவாங்க அரைக்கீரை பொன்னாங்கனி கீரை பருப்பு கீரை சிறுகீரை அதே மாதிரி சீமை பொன்னாங்கனி கீரை இது கூட கொஞ்சம் பாசி பருப்பு அப்படின்னா தோரம் பருப்பு போட்டு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு பச்சை மிளகாயம் போட்டதில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டு மஞ்சள் தூளையும் போட்டு வேக வச்சு சட்டியில் வச்சு கடைக்கணும் திக்காக வந்துடும் இந்த குழம்போட அதாவது இந்த பருப்பு உண்டு குழம்போட சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வந்து அடகாசமாக இருக்கும் இந்த பருப்பு உண்டு குழம்போட நீங்கள் ஈவன் வத்தல் அப்பளம் வச்சு சாப்பிட போகிறது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் தயிர் சாதம் நல்ல சூப்பையாக சூப்பரான ஒரு தயிர் சாதம் பண்ணணும் அந்த தயிர் சாதத்தில் இந்த பருப்பு உண்டு குழம்பு ஊற்றிட்டு இந்த பருப்பு உருண்டைய தொட்டு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான டேஸ்ட்டு நான் சொன்ன தயிர் சாதம் சொல்லும்போது அரை அழாக அரிசி ரெண்டு அழாக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டு குழைய அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்டையும் போட்டு ஒரு கிளாஸ் பாலையும் போட்டுடணும் 
பாலை ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த பழம் பிடிக்குமோ மாதுளம் பழம் மாதுளம் பழம் திராட்சை பழம் திராட்சை பழம் திருவண கேரட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு திருவண மாங்காய் இருந்தால் மாங்காய் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தாளிப்பு கொடுத்துருந்தோம் தாளிப்புன்னு சொல்லும்போது கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் தாளிப்பு கொடுத்துட்டு அது கூடவே வந்து கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு தாளிப்பு கொடுத்துட்டு பச்சை மிளகாய் நீட்டாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த தயிர் சாத்தில் ஊற்றி இது ஒன்றும் தயிர் ஊற்றலை தயிர் சாத்தில் ஊற்றிடுறோம் கடைசி என்ன பண்ணுறோம் ஒரு எடுத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிரை அந்த சாத்தில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அருமையான தயிர் சாதம் தலை தலை தலைன்னு இருக்கும் அது கூட இந்த பருப்பு ரெண்டு கொண்டு வச்சு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலாம் டேஸ்ட்டு பாருங்கள் ரொம்ப வந்து கோபமாக கிண்டக்கூடாது சைடில் வச்சு தான் கிண்டணும் அப்போ தான் இப்போ உருண்டை உடையாது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இது இது நல்லா வெந்துடுச்சு வா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுப்பு அணைச்சிடலாம் ஒரு போல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பருப்பு விட்ட குழம்ப ஒரு பாதத்தை ஊற்றிடலாம் எடுக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா உடையாது நான் ஒன்று உடைச்சிட்டேன் அருமையான சூப்பரான பருப்பு உருண்டு குழம்பு சூப்பரான சுவையான கலக்கலான அட்டகாசமான ஒரு பருப்பு உருண்டு குழம்பு நம்ம அடுப்பங்கரை பிஏபி கட்சிலேருந்து தாமு முகத்தை கொடுத்துருக்காப்புல இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க உங்கள் அடுத்த வாரம் சந்தைகள் நடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் 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 நம்ம விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட்டை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணீங்களா இதே மாதிரி தினமும் இட் இஸ் அ ப்ராமிஸ் ஃப்ரம் அஸ் தட் உங்களுக்கு பெஸ்டஸ் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் அதாவது ரெசிபீஸாக இருக்கட்டும் எங்கள் ஷெஃப்ஸாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ டெய்லி எங்கள் அடுப்பங்கரை பார்க்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோடோட நாளைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அன்சில் தன் திஸ் இஸ் மீ ஷீத்தர் சேங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜிஆர் டிவி இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை முறுக்கு இதுக்கு பேரே வந்து இன்ஸ்டன்ட் முறுக்கு இது எப்படி உடனே குவிக்கா செய்யறதுன்னு நான் காமிக்க போறேன் நம்மளோட விஐபி கிச்சன்ல நீங்க பண்ண போது ப்ரோன் வச்சு சூப்பரா நம்ம प्रिपरेशन இந்த प्रिपरेशन கேரளா ஸ்டைல்ல மேனேஜ் பண்ணி நம்ம குக் பண்ண போறோம் அந்த டிஷோட பேர் செமின் பொரிச்சது 